Normandia, 1204 d.C. Por dois anos, a fortaleza ocupada pelos ingleses, conhecida como Chateau Gaillard, resistiu aos trabucos, arietes e escavações de túneis dos ataques do exército francês. Foi um impasse que poderia ter continuado indefinidamente se não fosse por um soldado comum da infantaria francesa. Bonjour! Chamado Peter Bolgi. Um dia sangrento, enquanto a batalha acontecia ao redor dele, Bolgi examinou o exterior da fortaleza e viu o que ninguém mais viu. Um ponto fraco, pronto para ser explorado. Segundo alguns relatos, era a calha de saída de uma latrina localizada dentro da capela da fortaleza, criada a pedido do rei John da Inglaterra. Independentemente da origem, era uma brecha. A única que Bolge precisava para entrar sem ser visto. Depois de entrar, levou também dezenas de colegas que esperavam. O caos se instalou. A defesa inglesa se espalhou. O cerco acabou. Milhares de toneladas de pedra, a mais moderna arquitetura defensiva, e ainda assim, ninguém pensou em proteger o banheiro. Assim, a brecha ficou escondida por anos, até o momento em que Peter Bolgi a viu e achou seu caminho para entrar para a história. As fortalezas de hoje são de códigos, não de pedras, e guardam informações, não territórios ou tesouros. No entanto, elas ainda têm vulnerabilidades, falhas na arquitetura, que não são vistas pelos criadores. E assim como em 1204, os Peter Bolges de hoje, invasores, espiões e criminosos cibernéticos, estão procurando por brechas que ainda não foram descobertas. Então, o que fazer se você for responsável por proteger contas, data centers e sistemas de nuvem nos quais as pessoas confiam em todo mundo? Você faz tudo o que pode para encontrar as vulnerabilidades primeiro, onde quer que elas estejam. Quando é seu trabalho manter bilhões de pessoas seguras online, você precisa viver, respirar e ver a internet como os invasores. Porque a única maneira de impedir o um invasor é pensar como um. Você lembra do Royal? Ele é responsável pela privacidade e segurança do Google. How are you? Hey Royal, good to see you again. Good to see you. Oh, there you you're you're coming out of that little box there. We are the central team that looks out across all of the Google products for the privacy of users, the security of Google and much of the internet. Espera, grande parte da internet isso parece bastante trabalho extra. Right. Mas isso é necessário para manter os usuários do Google seguros. Afinal, as pessoas não usam apenas os apps e serviços em nuvem do Google. Elas usam diversos dispositivos, sites, ferramentas e sistemas operacionais todos diferentes e conectados, como os fundadores da internet planejaram. They made a decision very early on to open source the standards by which computers and then ultimately web pages would communicate with one another. That was a conscious decision to have an open internet. You can place the improvements in the lives of the billions of people on this planet at the feet of that decision to allow everyone to participate and innovate. No entanto, esse mundo interconectado tem um preço. Hoje, uma vulnerabilidade em uma parte do sistema ameaça todas as partes. Let's say I'm a, a normal user. I wake up, I get my coffee, I open up my phone. This phone is made by one company. I click on a button to check my email. The app is written by another company. I see a link, I click that link. It opens up my social media site. Something that to a normal user is a 90 second experience that seems like it's nice and smooth and integrated. There's actually a lot of complexity on the back end. The safety of that individual depends on finding a vulnerability and getting it fixed faster in one of those dependent platforms, computers, software packages before they're abused. The open internet is harder to defend. Google said we're going to dedicate a team to finding the hardest to find vulnerabilities. Quem é responsável por essa equipe de invasores de elite? Esta é Parisa Tabriz. Ela supervisiona o Project Zero do Google e, em uma vida passada, também foi um pouco invasora. I think I identified at some point as a hacker. I still am in spirit, but I also think of myself as more a hacker manager than a hacker. 
Depois de anos lidando com os piores ataques e vulnerabilidades do mundo, ela é a pessoa ideal para orientar uma equipe que busca sempre novas brechas. Project Zero makes the internet safer by looking at it through a hacker lens and trying to rigorously, ruthlessly break it and then fix it and prevent problems from happening in the first place. Está certo. O Project Zero é uma equipe que invade a internet para deixá-la mais segura. Cada invasão elimina uma brecha que teria ameaçado as pessoas e empresas que dependem do Google e da internet em geral. No entanto, para entender esse nome, você precisa entender as vulnerabilidades que eles buscam. Uma vulnerabilidade de dia zero é uma brecha no código de um programa que foi descoberta por um invasor, mas não pelos responsáveis pela correção. Ou seja, quando a brecha for explorada, os defensores terão zero dias de antecedência. Eles ficarão surpresos, expostos e lutando, como os defensores ingleses no Chateau Gaillard. Zero day vulnerabilities are too powerful, too cheap and too numerous. And we think someone has to do something about making them harder to use, making them more expensive, making them less frequent. Os dias zero foram usados em diversos ataques cibernéticos, da vigilância de ativistas de direitos humanos a danos à infraestrutura física e, bem, você se lembra da Aurora. A vulnerability that was exploited there was a bug in Internet Explorer, a Microsoft product. That is the kind of case in point that sometimes the weakest point for Google might be a non-Google product. Esse é o Tim. Smiling is encouraged. <laughs> All right. Hi. Tim é o líder do Project Zero. E aos 15 anos ele sofreu uma invasão. I was chatting to random people and they're like, "Do you want a cup holder?" I'm like, "What?" Like, "Do you want a cup holder?" I'm like, "Uh, okay." And then they opened my CD drive. And I was like, "Oh, that's really cool. Like, how did you do that?" And then they wouldn't tell me. Cada membro da equipe tem a própria história, mas todos têm algumas coisas em comum. So, great Project Zero member is somebody who loves security research and finding bugs and wanting to find problems that nobody else knows exist. Sometimes people will ask me, "How do you find a bug? Or how do you do vulnerability research?" And at the end of the day, it's almost like asking someone, "How do you make art?" Para encontrar vulnerabilidades em diferentes fortalezas conectadas, você precisa do melhor. Um invasor que pode invadir qualquer coisa. My motto is hack everything. Esta é Natalie. Fiel ao lema dela, Natalie invadiu smartphones, webcams, fliperamas, microondas, bastões de selfie. I do have like a crate of like 50 dismantled selfie sticks. Teclados, pendrives, baterias, ventiladores e tamagotchis. I won't lie, I am extremely big fan of Tamagotchis. If you want to hack strange things, there's a lot of stuff out there. Isso é o que ela faz aos fins de semana. No trabalho, ela busca vulnerabilidades perigosas nos apps usados por bilhões de pessoas. I've been looking for vulnerabilities in software for more than 10 years now. And you start to get a feel for where vulnerabilities will be. What sort of stuff do developers make mistakes while writing? And video processing is actually a big one. Ok. Os apps que usamos sempre para falar com a família, amigos, escola e trabalho poderiam ter uma vulnerabilidade de dia zero. Com pouco mais que um palpite, Natalie começou a testar a arquitetura defensiva de apps de bate-papo por vídeo ligando para si mesma várias vezes. I would say one in a thousand things I tried or less worked. That's the nature of hacking and finding vulnerabilities. Almost everything you try doesn't work, but the odd thing does. Nesse caso, a coisa estranha levou a uma descoberta importante, uma forma de forçar smartphones a transmitir vídeo e áudio sem autorização. A invasão funciona desta forma. Natalie envia um bloco de dados chamado de pacote para um smartphone de destino. Uma etapa comum ao fazer uma ligação. No entanto, ocultos neste pacote, junto aos comandos padrão, há dados extras que o software de destino não espera. A maioria dos dados extras aleatórios causaria um erro, mas esse pacote, uma das milhares de combinações que Natalie tentou, age como uma chave, enganando o smartphone de destino para atender a chamada sem que ninguém toque nele. Vulnerabilidade confirmada. Ataque executado. Invasão concluída. Cinco apps diferentes de bate-papo por vídeo apresentavam a vulnerabilidade. 
Ou seja, se você é uma das bilhões de pessoas que usam esses serviços, alguém poderia assistir e ouvir você sem seu conhecimento. Felizmente, não havia evidências de que a falha foi usada para causar danos. Mas assim como todas as maiores descobertas do Project Zero, as complicações para a segurança do mundo conectado foram sinistras. Bad day for users and might reveal something about security that shows things are less secure than we thought. Assim que Natalie notificou as empresas sobre as vulnerabilidades dos apps, as alterações foram feitas e os patches lançados. O mundo virtual ficou um pouco mais seguro. No entanto, nem sempre foi fácil corrigir essas vulnerabilidades rapidamente. Nos anos 90, o coletivo de invasores The Loft procurava vulnerabilidades na internet e fazia o que fosse necessário para ser escutado. O grupo falou até com o Congresso. The Washington Post describe you as rock stars of the computer hacking elite. We appreciate uh, your being with us here today. Within 30 minutes, the seven of you could uh, make the internet unusable for the entire nation. Is that correct? That's correct. And until the problem mushrooms up, and enough people complain about it, then they'll come out with a public fix. It was fairly common for particular companies, if you report a bug to them, some of them took more than six months to get fixed. Some of them were just, they just were never fixed. They just went into a black hole. So when Project Zero finds a vulnerability from our own research, we report it to the company, that's day zero. This is the vulnerability, this is where we think it is. Sometimes even this is how we think you should fix it. Um, and that's when we'll start the timer. If a company doesn't fix the bug in 90 days, then on day 90, we put it all online. Online significa no blog do Project Zero. E embora esse tipo de revelação não aconteça com frequência, a chance de ter uma vulnerabilidade não corrigida exposta ao mundo é um motivador. Companies would disagree with us, by the way. They would prefer that we stay silent a lot of the time and, and not talk about this type of stuff. The real core of all of this is that users lose when things don't get fixed quickly. In December 2018, Google's Threat Analysis Group, or TAG, had discovered a cache of exploits that were being used against a popular mobile device. They came over to Project Zero for analysis. We were able to reverse the exploits, reverse out the vulnerabilities. The implant in there allowed them to pull chat history, photos, GPS locations, you name it, um, it was capable of doing it. We reported those issues to the company and the company that uh, makes that device um, I believe pushed out a fix within seven days. O mais preocupante, a análise revelou que os ataques já ocorriam há algum tempo. The exploits that were discovered went back many generations of this particular mobile technology device. This had been happening for many years. Os ataques eram para vigiar membros da comunidade uigur, uma minoria na China. Seeing a capability like this being used against a population, it's like a stark reminder of what we're doing here has importance. And it's not just, you know, playing around with code or dealing with vendor politics or company politics when it comes to disclosures and to and fro's. Like, there are real people getting attacked by bugs like this, and it's important that we do something about it. O ataque usado para vigiar os uigures foi uma grande descoberta, mas foi apenas uma entre muitas. Até agora, o Project Zero encontrou mais de 1.800 vulnerabilidades de dia zero, incluindo sistemas operacionais, sites de namoro, bem como apps e serviços do próprio Google. Isso representa 1.800 brechas que nunca serão atravessadas, 1.800 fortalezas que se tornaram um pouco mais seguras. Mas todos os dias novos códigos são escritos, novos apps são lançados e a internet da qual dependemos fica um pouco mais interconectada e um pouco mais vulnerável. Is my job getting harder every year? Well, I hope so, because otherwise we're probably not doing it well. We could like sometimes see on the forums these like financial attackers, credit card thieves being like, darn it, that didn't work anymore. And that was extremely satisfying. Because I think everyone deserves to be secure. I think that vulnerabilities and security problems harm people, both financially and sometimes physically. And I think it's important that everyone is able to use computers in a way that doesn't threaten them. Is there an end game for Project Zero? 
I would like to see a world where it's incredibly hard to find a vulnerability. Will we get there anytime soon? Probably not. But does that mean we should stop trying? Absolutely not. Assim, o Project Zero permanece no campo de batalha, inspecionando as paredes, tentando achar e testar as vulnerabilidades primeiro para que elas nunca possam ser usadas para o mal. You have hackers who use their skills to harm other people and profit, and I usually call them attackers. And you have a lot of hackers who do their work to make software and systems more secure. And I call those folks 